大家好，我是 Liz。今天的东京天气超好，还有开始红叶。我走在晚市内美丽的街道上，我现在要去吃 s e z a n 今年新生米其林二星的法国餐厅。呃，主厨 Daniel c a l v e r 从香港来到东京之后大展身手，我一直很想来吃，而这一次来东京终于有机会了。好的 s e z a n 的料理会是如何呢？接下来就要带大家去品尝喽。东京的餐厅这么多，如果说有哪一间是目前最炙手可热的，恐怕就是 s e z a n 了。s e z a n 在今年的东京米其林二星指南中升上了二星，定位瞬间爆满。而它在二零二一年七月开幕的时候就一炮而红了，不仅因为餐厅位于新开幕的丸之内四季酒店里面，也因为主厨 Daniel c a l v e r 早就在国际上备受瞩目，实力坚强。<笑> Daniel c a l v e r 主厨原本在香港执掌新派法式小馆 Bellon， 一度带领 Bellon 冲上亚洲五十家餐厅的第四名，成绩很好。而当他宣布要离开香港的时候，很多人很震惊。但是得知他下一个目的地是东京时，又很为他开心。而东京也的确给他更好的舞台。在东京 ，Daniel 主厨可以取得全日本最棒的食材。日本的食材品质向来傲视世界。我们这天就品尝到很多优质的海鲜，而当时是十一月中旬，也是大闸蟹、白松露正好吃的时候。我们也品尝到了相关的料理，是整个被宠坏的一餐呐、啊。餐厅的空间设计也非常漂亮，明亮、优雅、柔和，但是又不失奢华的感觉。猜猜看。设计出自谁之手呢？就是大名鼎鼎的 Andre f o o 啦。这天的午餐是由一连串的开胃点心揭开序幕。首先是荞麦做的 g o u g e r 古吉尔原本是起司泡芙哦，它是泡芙面团揉入起司做成的咸口味的泡芙。不过这边的古吉尔比较不像泡芙，而比较像是马德莲或马芬那样子的蛋糕质地，在嘴里面会松软化开。那帕玛森起司的咸味跟松露的香气就扩散开来，优雅的欢迎我。いい香り。匂い嗅いでいいですか？接下来的开胃点心是来自北海道的大根，变成圆球状，穿上了绿色的香草奶油大衣。Maybe, maybe, Japanese first and then English. Yeah, yeah, thank you. So, thank you. 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 <笑>こちらはラディブールでございます。こちらは北海道産のラディッシュを使っております。ボルデーバターにハーブの風味と香りをつけて、当然コーチングさせております。北海道のダークン。一口咬开来，又脆又滑又油润，原本味道清淡的
，而这个巴伐利亚酱汁的泡沫感，它会包覆住你的舌头，跟着虾肉一起融化，我觉得是很令人享受的一道虾料理。接下来的小钟看到了满满的北海道鲑鱼卵，鲑鱼卵是用梅尔柠檬跟昆布高汤腌制过，下面是马铃薯浓汤 v i c h sauce， 还有跟鲑鱼卵一样大的小黄瓜，真的这个形状几乎跟鲑鱼卵是一模一样的。那这个就是非常清爽开胃，然后明亮轻盈的一个开胃菜哦，那也算是在正式进入主菜之前的一个清口的过程。在这边也要特别提一下 Daniel 主厨的面包，这是一道发芽大麦酸面包。那 Daniel c a l v e r 主厨的酸种面包在香港北龙时代就很有名了，他特别把这个酵母带到了东京来。那你看到这个面包颜色比较深，可能也另外加入了裸麦粉。而面包啊，它真的是外脆内扎实，然后有很棒的酸味，搭配了法国名牌的 Bordier 奶油，就让人欲罢不能。进入正式的菜色，第一道是一道厚岸牡蛎汤，北海道的厚岸牡蛎跟鱼子酱结合，徜徉在香槟奶油酱汁之中，咬起牡蛎入口呢，甜味会随着厚厚的肉被牙齿咬断的时候爆开来。那鱼子酱的鲜味跟咸度和牡蛎的甜味形成了对比，而且互相呼应。嗯、这个牡蛎它只用中间最软嫩的部分，嗯、然后边边的那一些。裙边都去掉了哦，所以你吃到的是牡蛎最精华的部分，很甜，然后像豆腐一样嫩嫩的，但是还是有一点点咬感。非常好吃。那这道菜也让我想到 Daniel Calver 的师傅 Thomas Keller 的一道名菜，叫做 Oysters and Pearls。那 Daniel 主厨的诠释无疑是成功的。当时正值大闸蟹季，而第一道大闸蟹料理就在这个时候登场啦。那这个是最大闸蟹以及月光米做成的炖饭。那吃下去的时候呢，你可以感觉到塔皮非常清脆，没有被浸湿，我觉得这一点很重要。然后酥香之中就弥漫着大闸蟹甲壳的鲜味，还有法国黄酒果干的香气。这个大闸蟹是浸泡了法国黄酒四天，然后蟹黄也特别浓郁，就像是软糖一样。整体的风味呢是既鲜又甜，口感又有脆又有软糯。没有吃过这样的大闸蟹料理，但是风味又是令人熟悉的，因为有一点点中式绍兴酒的感觉。这样的大闸蟹来源和上海知名的成龙航蟹王府是相。同的那蟹王府刚在东京开分店，所以他们也可以取得相同的货源。传统上吃大闸蟹要配绍兴酒，那用类似的法国黄酒来替代，不仅符合法国菜的主题，也还是连接到原本中式大闸蟹的感觉，一拍即合。日本优秀的海鲜继续登场，接下来是北海道王走产的喜之刺鱼，立鳞烧的方式，酱汁呢是用喜之刺鱼的鱼汁，还有哈利的汁，以及大分县所产的番红花调制而成，再配上东京产的马铃薯奶油烧的方式，这边做的整体非常均匀酥脆。然后鱼的品质很好，油是多功能，但是鱼肉还是保持没有弹性。那酱汁也非常好吃。鱼的汁跟哈利的汁就是鲜上加鲜，那番红花的木质香气也让人联想到西班牙海鲜饭这样子的海鲜料理。这个马铃薯呢<笑>是用手工整形出来的，才有这个形状。<笑>那是东京产的马铃薯，本身就很难得。<笑>而在 Chef Daniel 手下，他用奶油煮的非常透彻均匀。在这边，你又可以看到 Daniel 主厨龟毛的要求。这道大闸蟹的料理在这边登场了。刚刚是冷的炖饭，现在是热的炖饭，同样用上大闸蟹跟月光米来制作，然后也有黄酒哦，用绍兴酒般的酱香去衬托大闸蟹的鲜与甜，那还有奶油的芬芳以及甜感和大闸蟹完美融合。跑上白松露也是锦上添花了啦，不过呢，香气还是很棒，很迷人。蟹的鲜味跟。奶油的香气，还有白中露完全结合。这又是一道看似简单但风味绝伦的菜
，每一口都像浓缩了好几只的大闸蟹在嘴巴里面跳舞一样，让人意犹未尽。那看看这个鹿肉的颜色，多么的漂亮哦！这个是牡丹红，非常均匀。那灰色的部分呢，只有薄薄一圈，又不见血水。那入口呢，是鹿肉清瘦又充满野性的风味，蘸着劲道十足的黑胡椒酱汁吃，非常美味。旁边的鹿耳岛地瓜也非常好吃哦，这个安娜玉好甜，然后好绵密松软，上面再覆盖一层咸香又油润的盐渍培根呢，就很刷嘴。也跟地瓜的甜去做对比，那这又是一道看似简单，但是功力深厚的菜色。从咸食转换到甜点，需要一个过场。也是 so turn 的冰沙，茉莉茶的冰沙，还有下面有柿子。那这边用上了当季的柿子，然后柿子的甜美跟锁店甜酒的那种蜂蜜的感觉很搭，那这又是一个成功的风味搭配。主甜点是一道栗子塔，非常好吃，充满了秋冬温暖的香气。那这边呢用上了栗子、杏仁跟白松露。那栗子跟杏仁做成的内馅呢？上面泡上了栗子本人，再撒上可可粉，还温温的。没有这个栗子的内馅。有点粘牙，那我觉得这个啊，就是比蒙布朗要浓郁，但是又比舒芙蕾要酥脆。秋天必吃的栗子和白松露一拍即合，温暖香甜，真的是让人印象深刻的一道甜点。最后还有一些配上茶或咖啡的小点心，包括的是有用杏仁榛果培茶做成的蛋糕，上面撒上了雪米茶粉。We have a freshly baked muffins, the fine flavored muffins, and on the tray we have the macadamia nuts chocolate frosting, and on the side we have the pistachio cream flavored with amaretto and wrapped with thinly sliced potato chips. 虽然已经薄到不行了，但还是很好吃。这个有点粘牙粘牙的口感。那这天啊，我三个小时之后就要去吃蛋了，所以无法吃完最后的小点心。不过还是有尝到杏仁榛果培茶的蛋糕，因为我是坚果控。那果然那个各种鲜果的香气，然后还有稍微偏浓一点的甜味，很疗愈。那这一餐整体来说呢，是非常精确、优美、大气的。生二星真的是众望所归。我认为实际上未来甚至有可能挑战三星。那我相信明年亚洲五十家餐厅上面它的排名。也会往上升，而且一定会往上升啦！因为这次来吃饭啊，我遇到太多朋友了。每个来东京吃饭的人，必去 s e z a n 朝圣。来自英国的 Daniel 主厨，厨艺的起点在伦敦。二十三岁的时候，到美国纽约知名的米其林三星餐厅 Per Se 磨练，曾经是 Thomas Keller 主厨手下最年轻的副主厨。也就在那边，他学会了最精致细腻的 Fine Dining， 也养成了一丝不苟。简洁而锐利的烹饪风格。Delicious again. <laughs> so nice to see you doing great here in Tokyo. Thank you. It's been yeah. Uh, well, we've had a lot of good support from a lot of people, especially yeah. Kobayashi. So yeah, 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 yeah. yeah. My, really, my pleasure to cook here. Yeah. yeah. Very nice. Yeah. Good product. Uh, makes things easy. Yeah. Yeah, makes yeah. Yeah, and then your cookie is so precise. Yeah, it's just so precise. But have a good team. <laughs> Their cooking is so precise. Mmm, <laughs> very nice kitchen. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Mmm. How do I feel, or how do I? Yeah. How do How do you feel? Mmm. I was uh, relieved really? more than anything. Yeah, because. Um, After so many years of working for something, and every year you want it, and of course we only opened last year very quickly, so、yeah. I thought maybe last year we might get, but we did not get because、yeah. because we didn't, and then this year so happy, yeah, yeah, so so happy. So you were aiming for two stars from the start. We aim for three stars, Liz. Three stars, okay, okay, okay. This is Morris. 没想到在街上遇到台湾来的老乡啊，对 ，Morris 在街上的厨房工作一年。快一年，对，快一年。
。哇，很开心见到你。<笑>那假设你计划来东京的话呢，真的要提早定位哦。然后住房有优先定位权，在这边也告诉大家一个定位的小诀窍。那实际上非常热门的东京法式餐厅，介绍给大家喽。那希望大家还喜欢我们今天开箱实际上的影片，东京餐厅开箱还剩下一些些，继续试出中。喜欢我们的影片，拜托帮我们多多推广啊！一定要订阅好不好？还没有订阅的人，当然也要按赞，并且开启小铃铛喽。我们下次见，拜拜。